Es ist schon cool, wie man hier so sein Frühstück verbringen kann. Einzig die vielen kleinen Fliegen, die stören gewaltig, die sind echt nervig. Aber da muss man durch, wenn man um diese Jahreszeit nach Namibia fährt und in der Natur sich aufhält. Pff. Boah. Sie gehen komischerweise nicht an irgendein Essen, völlig egal, was man sich zubereitet. Sie fliegen nur um einen selbst herum, um den Kopf, um die Ohren, die Nase, die Augen, alles. Hm. Gegen halb zehn am nächsten Morgen verlasse ich die Puros Canyon Campsite und seine kleinen frechen Vögel. Dieser Ort, mein erstes Mal campen in Namibia, wird mir immer in schöner Erinnerung bleiben. Ich verlasse jetzt gerade die Purus Canyon Campsite, meine erste Campsite ever. Ich freue mich auf die vor mir liegende Fahrt. Das erste Mal Kaokoland. Wie oft habe ich mir zuvor Videos von anderen Reisenden angeschaut. Viele teilten darin ebenfalls ihre ersten Erlebnisse mit diesem Teil Namibias. Viele waren begeistert von der Landschaft, der Stille, der Einsamkeit, aber auch von der Tierwelt. Man kann hier doch mit Ausnahme der afrikanischen Büffel nahezu alle Wildtiere Afrikas treffen. Und nun kann ich nicht mehr nur erahnen, was sie meinen, sondern spüre es selbst. Es ist atemberaubend schön hier, schon vorgestern das Stück zwischen Palmbach und Puros, und heute dringe ich weiter in den äußersten Nordwesten Namibias vor. Zunächst folge ich der D3707 bis zu der kleinen Siedlung Orupembe, von wo aus ich dann weiter auf kleinen Schotterpisten Richtung Marble Community Campsite fahre. Ich hoffe, dass ich für die kommende Nacht ein Zimmer im dortigen House on the Hill bekommen kann. Ich habe meinen ersten Lone Man des Kaoko-Landes gefunden. Dort sitzt er. Fantastisch! Von diesen Figuren gibt es, ich weiß gar nicht wie viele, aber es gibt hier einige. Ich habe viel von den, diesen Figuren im Vorfeld in meinen Videos, die ich auf YouTube angeschaut habe, über diese Region gesehen.
Er hat die Nummer 17 und auf einem kleinen Schild stand Given up, waiting for number 11. Hab's aufgegeben, warte auf Nummer 11. Ich bin mal gespannt, ob ich die finde. <lacht> Ich bin jetzt hier ungefähr fünf Kilometer vor Orupembe und ich habe gerade festgestellt, dass meine Planung, so wie ich sie hatte, nicht ganz aufgehen wird, denn ich habe arge Bedenken, dass ich mit dem Diesel hinkomme. Und meine erste Option, die ich ziehen würde, ist, dass ich bei meiner folgenden Unterkunft, dem Camp Corny, dass ich dort eine Nachricht äh, hinterlassen werde, dass ich einen Tag später komme. Das wäre das Einfachste. Sollte ich nicht mit denen Kontakt aufnehmen können, dann weiß ich noch nicht genau. Dann muss ich mal schauen, was, dann, was ich dann für eine Option habe. Sieht aus, als wäre ich richtig. Herzlich willkommen in der Eta Ambura Lodge. Eine kleine Planänderung, noch eine weil das Haus on the Hill, wo ich eigentlich hin wollte, das ist ausgebucht und da musste ich nach einer Alternative suchen. Und ich glaube, ich habe da was ganz Tolles gefunden. Schaut mal, ich zeige euch jetzt mal meine Hütte. Ich habe die Nummer 2. Wenn man hineinkommt, liegt hier schon mal freundlicherweise mein Koffer. Es gibt zwei Einzelbetten. Über denen befindet sich jeweils ein Moskitonetz. Hier gibt es einen, eine Kleiderstange, dann befindet sich hier das WC, dort die Dusche und an, um die Ecke ein Waschbecken. Und wenn man jetzt hier ans Fußende der Betten geht, dann gibt es hier eine wundervolle Terrasse mit Blick auf ja, einmal die Nachbarhütte. <lacht> Aber ansonsten, da wir hier hoch liegen, das war eine steile Anfahrt hier zu der Lodge, ein toller Blick in die umliegende Landschaft. Ich habe noch vergessen zu sagen, in dieser Unterkunft gibt es auch die Möglichkeit, seine Elektrogeräte aufzuladen. So, jetzt habe ich etwas gegessen, sitze hier gerade ganz entspannt auf meiner Terrasse, aber es ist jetzt auch schon wieder halb fünf. Wie kommt man jetzt hier so zurecht in dieser Region? Also ich ähm, fahre ja immer mit Google Maps. Selbst wenn man kein Netz hat, kann man sich ja vorher die Offline-Karten 
Laden. Ja, und dann ging es los. Also wie kommt man dann von Urupembe weiter in Richtung Norden, also quasi Richtung Kunene River, Richtung Grenze nach Angola, wenn man keine Straßen findet bei Google Maps? Was man findet, sind ja die Ziele. Also ich habe beispielsweise House on the Hill eingegeben, da wollte ich ja hin. Und dieses Ziel wird dann bei Google Maps ganz normal mit diesem roten Böbel gefunden und markiert. Und was du auch siehst, ist dein eigener Standort, der blaue Punkt. Und dann fährst du einfach nach Himmelsrichtung. Und ich habe halt einen, ein Schild gesehen in Oropembe, das zum Haus on the Hill bzw. zur Marble Campsite hinwies. Und dann fährst du im Prinzip so grobe Kante Himmelsrichtung einfach. Du guckst, ob die Piste, die du da vor dir findest, ob die nun gerade passt oder nicht. Ob das die richtige Richtung ist oder ob du völlig verkehrt jetzt wieder unterwegs bist. Und schaust immer mal so deinen Fortschritt an, wie sich der blaue Punkt deines Standorts, wie der sich verändert, wie der sich bewegt. Wenn er sich auf dein Ziel hinbewegt, dann machst du alles richtig. Guten Morgen hier aus dem Land Cruiser. Heute ist Montag, der 10. Oktober und ich habe gerade mal die Abfahrt von der Eta Ambura Lodge gefilmt. Falls euch diese Lodge gefällt, was ich durchaus verstehen kann, dann ähm, seid euch sicher, dass ihr das richtige Auto habt. Ähm, kein Toyota, Toyota Corolla oder Polo oder selbst ein Duster würde ich da nicht für empfehlen. Ansonsten ist das ähm, eine tolle Lodge gewesen, ein toller Aufenthalt. Ich habe geschlafen super gut. Gott sei Dank hatte ich ein Moskitonetz. Erstaunlicherweise gab es hier doch schon viele Mücken. Erstaunlicherweise deswegen, weil es hier noch gar nicht geregnet hat und eigentlich die Mücken erst immer mit dem Regen kommen. Aber gut. Ja, jetzt, wie geht es jetzt weiter? Meine Route führt mich weiter Richtung Norden, über den Roydrom Pass bis hin zu Roydrom oder Red Drum, einem der wenigen Wegepunkte in dieser Region, die für die Orientierung sehr wichtig sind. Von dort fahre ich weiter mit dem Ziel, den Marienfluss zu erreichen. Sämtliche Tracks und Pisten sind nicht auf Google Maps eingezeichnet. Ich muss mich also wieder nach den Himmelsrichtungen richten, nach Gefühl. Ja, und dann schaue ich mal, ob ich den Roydrom Pass erreiche. Viel Spaß auf jeden Fall.
das wird noch nicht alles gewesen sein, aber das war mal so eine Passage, die es in sich hatte. Drink. Ja. Drink. Gut. Gut. Eine kurze Pause im Nichts. Ich kann schlecht einschätzen, wie weit es jetzt noch ist bis zur Red Drum. Eigentlich habe ich jetzt hier angehalten, weil dort so ein cooler, trockener Baum steht, dessen Stamm und Äste fast weiß aussehen, der ein paar grüne Blätter oder Blüten hat. Das sieht schon cool aus irgendwie. Ja, stach mir jedenfalls sofort ins Auge und dort vorne geht es jetzt weiter für mich. Äh, ich folge immer dieser Pad, dieser Piste hier. Das ist die einzige tatsächlich, die hier gerade lang führt. Was sehr gut ist, weil dann kommt man wenigstens nicht in die Verlegenheit, überlegen zu müssen, wo es weitergeht. Was ich während der ganzen Fahrt gar nicht wieder erwähnt habe, was aber sehr wichtig ist. Ich bin richtig. Ich habe diese Pad von Anfang an richtig gefunden. Und jetzt kann es nicht mehr so weit sein. Fünf Kilometer, vielleicht sechs. Mal schauen. Und im Moment geht es hier auch ganz gut voran auf dieser Pad. Ich kann so... 30 km/h circa 25 30 km/h fahren meistens jedenfalls
Von dort hinten bin ich gekommen und hier wollte ich hin. Ich erreiche die Reudrom gegen 11 Uhr am Vormittag. Die ganze Fahrt über treffe ich auf kein einziges anderes Fahrzeug. Der Name dieses Camps ist nicht wirklich zu erkennen, aber in diese Richtung muss ich weiter. Ich spaziere einmal um die rote Tonne herum, betrachte die Steine, auf denen sich viele Reisende verewigt haben. Auf meinem späteren Rückweg werde ich genau hier wieder links abbiegen. Ich bin jetzt angekommen an der Kreuzung von Roy Drum, Red Drum. Hinter mir habt ihr sie eben gesehen. Und ja, ich habe mir jetzt mal einen Gaskocher angemacht, habe mir vorgenommen, wenn ich die Trommel erreiche, werde ich ein Käffchen trinken. Ich genieße die Ruhe und die Atmosphäre hier an der Reudrom. Am Wegesrand sitzt ein Himbermädchen an ihrem einfachen Verkaufsstand aus Holzästen. Ich bringe ihr eine Tasse kaltes Wasser und einen Apfel. Gut. 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 Ja, und dann fahre ich auch weiter Richtung Marienfluss, vielleicht noch so 30, 40 Kilometer. Es gibt keine schwierige Passage mehr. So ein Pad wie jetzt hier zuletzt, ca. 30 km/h, denke ich, 25. Und dann werde ich, bin ich gespannt, wie das Marienflusstal aussieht. Ja, ich habe jetzt Roy Drum, Red Drum verlassen und fahre langsam weiter Richtung Marienfluss Valley. Wie viele gute Taten kann ein Mann tun? Hier in dieser Region denke ich nicht genug. Man kann nicht jedem Wasser geben, aber vielleicht dem einen oder anderen. Und dieses Himba-Mädchen, was dort saß, ich durfte ein Foto von ihr machen. Ich habe einen Armreif abgekauft für 50 namibische Dollar. Das wollte sie haben dafür, die habe ich ihr auch gegeben. Und ihr habe ich einen Apfel, eine Tasse Wasser ja, und halt die 50 Dollar für ihren Schmuck gegeben. Wenn es ein Volk gibt, auf diesem Planeten, die nur herzlich sind, die Gutes im Sinn haben, die überleben wollen, dann glaube ich, sind es die Himba hier im Nordwesten von Namibia. Ganz herzliche Leute und ganz glücklich. Mit dem wenigen, das sie haben. Viehzucht hier und Viehbesitz hier im Himbaland, das ist alles, denke ich, das ist alles das Wichtigste, was die Menschen haben. Esel und kleine Kälbchen, die muss ich für Lena immer ranzoomen, aber das mache ich doch gerne hier, guck. Ganz kleines. Schade, dass ich meine kleine Actioncam gerade lade und äh, sie nicht anmachen konnte. Was kommt da denn? Och, ein Hund. Der sucht bestimmt seine Herde Ziegen, der kleine Hund. Ja, was ich sagen wollte, schade, dass ich meine Actioncam nicht anhab. Die lädt gerade ein bisschen hier in meiner Powerbank. Da kamen mir doch eben glatt fünf Autos entgegen. Voll der Konvoi, fünf Autos. Ich hab, bin äh, rangefahren an die Seite und habe die erstmal durchgelassen. Und dann meinte der Fahrer zu mir, ob ich alleine unterwegs sei. Ich sage, ja, ich finde das ganz fantastisch hier. Und er fragte mich dann, ob ich einen Parrot, <lacht> einen Papagei dabei habe. <lacht> Wahrscheinlich, weil er denkt, ich hätte sonst gar keine Unterhaltung und wird versauern. War ganz witzig. Mal ein paar Worte gesprochen. Die Himba, von denen ich so erzählt habe, hier ab und zu, die sprechen echt kein Englisch auch nicht. Das heißt, man kann da 
auch nicht ein paar Worte so wechseln. Man, wenn man so wie ich jetzt da ein Souvenir kauft, dann macht man das mit Händen und Füßen, zeigt drauf, äh, fragt, ob man sich es anschauen kann, wie viel es kostet. Äh, das geht dann schon, aber mehr nicht. Und ja, ich habe zu dem Mann gesagt, ach so zwei, drei Tage komme ich ganz gut mit mir aus und dann brauche ich andere Menschen. <lacht> Habt ihr eben das, äh, das Autowrack gesehen? Das ist quasi die ähm, Stelle, die die Menschen darauf hinweist. Rechts geht es zum berühmten Van Seelspass. Ich fahre jetzt gerade aus weiter und ich, hab, ich bekomme langsam einen Eindruck, wie grandios die Landschaft gleich werden wird, wenn ich das Marienflusstal erreiche. Und ähm, ja, das wird, das wird ganz grandios, glaube ich. Ich habe mir gerade eine kleine Wegmarkierung gemacht. Ich möchte jetzt noch weiterfahren in die Richtung Kunene River. Und mein Plan ist, hier wild zu campen. Deshalb die Markierung für meinen Rückweg. Wildcampen ist im Marienflusstal aber nicht erlaubt und deshalb werde ich mich in Kürze umentscheiden. <lacht> 